12 tysięcy lat temu wydarzyła się zmiana, która ukształtowała świat, jaki znamy dzisiaj. Ludzie porzucili wtedy koczowniczy tryb życia i zaczęli skupiać się w coraz większych i bardziej złożonych osadach. Proces ten stał się początkiem rozwoju wielkich kultur i zaawansowanych społeczeństw, a wszystko to nie byłoby możliwe bez jednej, fundamentalnej rzeczy. Rolnictwa. To właśnie ono sprawiło, że człowiek mógł podporządkować prawa natury swoim celom. Nie wystarczyło jednak samo udomowienie roślin, potrzebne były kolejne wynalazki, systemy irygacji, orka, płodozmian, nawozy i środki ochrony roślin. Albo ten, najsilniejszy kombajn buraczany świata, Tiger 6. Obecnie plony z 1,5 miliarda hektarów pól uprawnych dostarczają pożywienia dla przeszło 7,5 miliarda ludzi. W latach 70. naukowcom udało się opracować technologię, która miała wkrótce zmienić medycynę, przemysł, naukę, a przy okazji także i rolnictwo. I to w tej dziedzinie. Wywołała ona najwięcej kontrowersji. Czemu ludzie boją się GMO? A wydaje mi się, że ludzie podchodzą do tego dosyć sceptycznie ze względu na to, że boją się nowych technologii. Wszystko co sztuczne może wydawać im się złe. Uważam, że jest to związane z ogólną niepewnością do y, rynku żywieniowego. Chwytają się jakichś kolorowych, bardzo chwytliwych e, haseł. Bo do dzisiaj nie wiadomo na 100% czy jest ona bezpieczna dla ludzi i środowiska. No i dodatkowo ludzie nie widzą jak powstaje żywność genetycznie zmodyfikowana. Z widzenia korelacji, że sztuczne znaczy gorsze, a naturalne znaczy lepsze. Wokół żywności GMO od wielu lat toczy się debata, która skupia wiele wątków. Bezpieczeństwa, ochrony środowiska, etyki, regulacji prawnych czy ekonomii. Motywem, który nieustannie w tej dyskusji powraca, jest naturalność. Nikt z nas nie chce jeść pożywienia, które jest modyfikowane, syntetyczne, czy stojące w opozycji do tego, co stworzyła natura. Pada argument, że to jest nienaturalne, ale widziałeś gdzieś dziko rosnącą truskawkę, albo nie wiem, widziałeś gdzieś dziko rosnącą kukurydzę? Żadna z uprawianych przez nas roślin nie może być nazwana naturalną, dlatego że człowiek przez dziesiątki tysięcy lat zmieniał genomy tymi tradycyjnymi metodami. Selekcja, krzyżówki, wszystkie rośliny uprawne są przykładami dal bardzo daleko idących modyfikacji genetycznych, tylko innymi narzędziami niż narzędzia inżynierii genetycznej. To również zwierzęta, czego przykładem są psy, prawda, które są zmodyfikowanymi genetycznie wilkami. Rolnictwo pojawiło się niezależnie od siebie w kilku różnych miejscach na świecie. Na początku w rejonie Żyznego Półksiężyca udomowiono pszenicę, jęczmień, len i kilka gatunków strączków. W Ameryce Południowej ziemniaki, fasole i bawełnę, a na terenie dzisiejszego Meksyku kukurydzę. To znaczy nie taką zwykłą kukurydzę. Roślina, której hodowlą zajęli się ówcześni ludzie, wyglądała tak. Nazywa się to Zinte i to ona jest przodkiem dzisiejszej kukurydzy. Tak jak kukurydza wygląda, to wszyscy wiemy. Był wysoka roślina, pojedynczy pęd, kolba, wiecha na górze. Tak? Te osindy wygląda zupełnie inaczej, bo wygląda trochę jak krzak, dość mocno rozrośnięty, tak gdzieś 2-3 metry, no, do 3 metrów nawet. Bardzo silnie rozgałęziony. Kolba u teosinte jest wielkości powiedzmy kciuka, a kolba u kukurydzy, no to wiemy jaka jest. Jak to się stało, że teosinte przeistoczyła się w dzisiejszą kukurydzę z ogromną kolbą? Ówcześni rolnicy nie dysponowali przecież żadnymi zaawansowanymi metodami modyfikacji roślin. Manipulowali nimi, wybierając i krzyżując ze sobą te, które miały cechy użyteczne z punktu widzenia człowieka. Mocną łodygę, dużą kolbę, liczne i łatwo dostępne ziarna. Podobne transformacje, nieraz spektakularne, przeszła większość roślin, które dzisiaj goszczą na naszych talerzach. Pierwotnie korzenie marchwi nie były pękate ani pomarańczowe. Wnętrza bananów skrywały duże, twarde nasiona. Arbuzy miały grube skorupy, a brukselka i kapusta nie były kubką liści upakowanych w kulkę. O tym, jak bardzo w przypadku roślin uprawnych odeszliśmy od naturalnych pierwowzorów, może świadczyć to, że większość roślin, które zjadamy, nie rośnie dziko. Rolnicy, stosując sztuczną selekcję, wygenerowali odmiany roślin, które nie mają cech przydatnych poza hodowlą, w warunkach w pełni naturalnych. Jak dokładnie to zrobili? 
w wielkim uproszczeniu. Z puli różnych roślin wybierali te, które wykazywały cechy przydatne z punktu widzenia człowieka. Łączyli je ze sobą i sprawdzali, co wyrośnie. Powtarzając taki proceder przez wiele roślinnych pokoleń, doprowadzali do tego, że wybrane cechy rośliny uwydatniały się i amplifikowały. Rolnicy przez tysiące lat nie mieli o tym nawet pojęcia, ale oni również majstrowali w genomie roślin. Zapłodnienie jest przecież procesem, w wyniku którego dochodzi do przytasowania obejmującego tysiące genów. Skutków tego przytasowania nie da się przewidzieć dokładnie tak samo, jak nie da się przewidzieć, jak będzie wyglądać potomstwo dwójki ludzi. Czy wskutek krzyżowania w pełni naturalnego mogą powstać rośliny niosące jakieś niebezpieczeństwo dla ludzi? Owszem, przykładem może tutaj być seler, który w latach 90. doprowadził do wystąpienia poparzeń u osób, które go zbierały. Okazało się, że seler z jakiejś przyczyny zawierał więcej niż przeciętnie psoralenu, czyli związku, który w nadmiarze może doprowadzić do nadwrażliwości na promieniowanie UV. Uprawa czy sprzedaż roślin uzyskanych dzięki krzyżowaniu nie jest obostrzona prawnie i jest dopuszczona w rolnictwie ekologicznym. Jak ma się do tego GMO? Ten trzyliterowy skrót oznacza organizm modyfikowany genetycznie, czyli taki, do którego genomu wprowadzono jakieś zmiany, posługując się metodami inżynierii genetycznej. Co to jest genom? O genomie pomyśleć można jako o książce z instrukcją obsługi całego organizmu. Inżynieria genetyczna za pomocą narzędzi, które wyobrazić sobie można jako molekularne nożyczki i klej, może do tej instrukcji obsługi wprowadzać różne zmiany, usuwać zdania, zmieniać ich szyk, czy dodawać zupełnie nowe fragmenty. Zmiany te nie obejmują całego genomu. Zazwyczaj skupiamy się na jednym genie w porywach do dwóch lub trzech. Jest taki niesłychanie zabawny pasus o tym, że w przeciwieństwie do metod tradycyjnych GMO daje nieprzewidywalne efekty. Jest dokładnie odwrotnie. Manipulując genami w laboratorium dokładnie wiemy, jaki gen zmieniamy i możemy dokładnie zbadać, dokładnie stwierdzić, co się stało. Tradycyjne techniki wykorzystujące losową zmienność, czy też wykorzystujące krzyżówki i selekcje dają często nawet podobne efekty, z różnicą taką, że zupełnie nie wiemy jak. Repertuar modyfikacji, które w teorii można byłoby do roślin wprowadzić, jest bardzo szeroki. Od poprawiania walorów odżywczych i smakowych, aż po uodparnianie roślin na stresy środowiskowe czy choroby. Rośliny GMO, które dominują dzisiaj na światowych rynkach, są jednak modyfikowane przede wszystkim na dwa sposoby. Pierwszym jest uodpornienie rośliny na działanie środka chwastobójczego, najczęściej glifosatu, który jest składnikiem Randapu. Glifosat hamuje aktywność kluczowego dla roślin enzymu, bez którego niemożliwa jest synteza niektórych aminokwasów. Aminokwasy są roślinom niezbędne do życia, a brak możliwości ich wyprodukowania oznacza śmierć. Dzięki modyfikacji genetycznej można jednak obejść ten mechanizm i uodpornić roślinę na glifosat. Najczęściej wyposaża się roślinę w gen kodujący wspomniany enzym, który pochodzi z bakterii nazwanej agrobakterium. Bakteryjna wersja enzymu pozostaje niewrażliwa na glifosat, a to pozwala roślinie przeżyć oprysk. Jeśli obsadzimy pole roślinami z bakteryjnym genem, to będziemy mogli w całości spryskać uprawę glifosatem i za jednym zamachem pozbyć się z pola wszystkich chwastów bez szkody dla uprawy. Rośliny z taką modyfikacją nazywane są randa predi. Tutaj mogę podać taki przykład yy, roślin kukurydzy, które są oporne na herbicyd. Wiadomo, że oporność na herbicyd, na glifosat najbardziej kojarzy się z Monsanto i z wprowadzeniem transgenu. Ale istnieją też linie kukurydzy, które są oporne na herbicyd, nie uzyskane za pomocą manipulacji genetycznych, tylko wyselekcjonowane tradycyjnymi hodowlanymi metodami. Taka linia istnieje i niedawno widziałem pracę doktorską, w której przez 4 lata zespół badaczy usiłował stwierdzić, co stało się w tej roślinie, że ona, że ona jest na glifosat nie, niewrażliwa. Więc yy, wniosek był taki, że nie bardzo wiadomo. Druga, najpopularniejsza modyfikacja polega na uodpornieniu rośliny na owady będące szkodnikami, np. Na, na omacnicę prosowiankę, która żeruje na kukurydzę. W tym wypadku również przekleja się jeden gen z bakterii do rośliny. Gen ten pochodzi z bakterii Bacillus thuringiensis i koduje toksyczne dla niektórych owadów białko, które uszkadza ich jelita i doprowadza je do śmierci. Kiedy owad zacznie podgryzać roślinę produkującą tę toksynę, nazywaną też toksyną BT, zatruwa się i umiera. Roślina, która sama broni się przed szkodnikiem, nie wymaga dodatkowych oprysków, a przez to jej hodowla jest łatwiejsza. To jest zmienienie jednego białka. Chodzi o to, że kukurydza, która przez owad jest gryziona, ona jest gorzka, nie jest słodka. I to jest tyle. 
kukury zamodyfikowana powodowała to, że ona praktycznie wegetacja w, normal, w normalnych warunkach przebiegała do samego końca, nie została niczym, niczym przerwana. I to było, to było podstawą, że na nasze gospodarstwo siało w większości kukurydze modyfikowane. Nie trzeba zrobić tak zwanego oprysku, właściwie dwóch oprysków, które na dzień dzisiejszy i tak nie, nie dają stuprocentowej gwarancji, że pozbędziemy się stonki kukurydzianej i umocnicy prosowianki. Tak zwana jest loteria, strzelamy, albo, będzie, albo zadziała ten środek, albo nie zadziała. Legislacje wielu krajów ograniczają możliwość uprawy czy sprzedaży roślin uzyskanych metodami inżynierii genetycznej. Nie dopuszcza ich również rolnictwo ekologiczne. A zatem, żeby pomajstrować przy roślinie i sprawić, żeby rozwinęła korzystne z naszego punktu widzenia cechy, możemy albo stosować krzyżówki, tak jak robili to pierwsi rolnicy, na przykład z teosin tej kukurydzą, albo możemy skorzystać z nowoczesnych metod inżynierii genetycznej, które pozwalają nam na przenoszenie genów między odległymi organizmami i wyposażanie roślin w cechy pochodzące na przykład od bakterii. Jeśli zdarza Ci się jeść grejpfruty, ryż, pomidory, cieciorkę, jabłka, banany albo kaszę, to jest duża szansa, że produkty, które spożywasz, zostały uzyskane trzecią metodą. Mowa o mutagenezie. Polega ona na eksponowaniu nasion na czynniki mutagenne, substancje chemiczne albo promieniowanie, które uszkadzają DNA. Wskutek takiej ekspozycji nasiona gromadzą różnego typu losowe i nieraz bardzo liczne zmiany w swoim DNA. Mutageneza jest grą na oślep. Nie mamy pojęcia, gdzie mutacje się pojawiają, jaki mają charakter, ani ilu genów dotyczą. Żeby dowiedzieć się, jakie są skutki tych mutacji, trzeba nasiona wysiać i zobaczyć, co z nich wyrośnie. Raz na jakiś czas wśród wszystkich mutacji pojawi się taka, która będzie skutkować pojawieniem się zupełnie nowej albo wzmocnieniem pożądanej cechy. Koloru kwiatu, smaczniejszego owocu, trwalszego nasiona itd. Liczba odmian roślin, które uzyskano w ten sposób i które każdego dnia zjadamy, idzie w tysiące. Odmianom roślin uzyskanych dzięki mutagenezie nie towarzyszą żadne obostrzenia prawne. Można je również uprawiać zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego. Żywność bardzo interesuje ludzi. My się boimy o to, żeby jeść rzeczy zdrowe, żeby ta żywność, to co, to co spożywamy każdego dnia, żeby to było zdrowe. No bo jest taka moda, słuszna poniekąd, o to, żeby dbać o swoje zdrowie, w związku z czym no, dobrze się odżywia. Znaczna część debaty wokół żywności modyfikowanej genetycznie rozbija się o to, czy i w jakim stopniu powinniśmy ingerować w naturę. Tylko czy cokolwiek, co dziś ląduje na naszych talerzach, można w ogóle nazwać naturalnym. Historia ludzkości jest w pewnym stopniu historią przekraczania barier stawianych przez naturę, a i w samą naturę wpisana jest nieustanna zmiana. Z drugiej strony nierozsądnym byłoby twierdzić, że ingerencja w prawa przyrody nie może doprowadzić nas do miejsc, z których nie ma już powrotu. Problem w tym, że w tych miejscach jesteśmy już od dawna i nawet nie zorientowaliśmy się, kiedy do nich zabrnęliśmy. Okej, okay, mamy to. Pierwszy odcinek za nami, drugi pojawi się już niedługo i on będzie dotyczyć bezpieczeństwa żywności GMO, zarówno jej spożycia, jak i jej wpływu na środowisko. Komu film się podobał, ten zostawia subskrypcję i wiadomo, łapki w górę.